Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. This video is designed as per the syllabus of Computer Engineering Diploma. The subject is Computer Architecture and the course code 3131. So we are at the first module and the first module le first two parts samle cover idhi thendarno. Ah, uh, the first part is instruction ne yallam basic thendarno instruction bus. Then, bus uh, architecture, all that. Now, some other things, instruction cycles, correct things. I will tell you. After memory types, I know memory. Le, memory architecture room, all that. Our mapping, cache memory. Anger, all that. Tell you. And this is all the semiconductor memory. I know. Some uh, RAM, ROM, and structure. All that. Other things. Like that. So, starting video. All that. Uh, semiconductor memory organization. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്മറി സെൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ദ ബേസിക് എലമെന്റ് ഓഫ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ഈസ് ദ മെമ്മറി സെൽ ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിലെ മോസ്റ്റ് ബേസിക് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സെൽ ആണ് ഓൾദോ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജീസ് ആർ യു All semiconductor memory cells share certain properties. അപ്പൊ ഓരോ മെമ്മറി സെല്ലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റാമും റോമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് അവരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ എക്സിബിറ്റ് ടു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്റ്റേബിൾ എന്നോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ബൈനറി വണ്ണും സീറോയും വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ഇൻ ടു ടു സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആദ്യത്തത് അവർക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഐതർ വൺ ഓർ സീറോ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ആ മെമ്മറി നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ഇൻ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അതായത് റോം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് റാം നമുക്ക് അറിയാം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് അറിയാം റോം പക്ഷേ വൺ ടൈം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തെ റോം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പ്രോം ഈ ഈ പ്രോം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ആണ് നോർമൽ റോം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദി ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ഇൻ ടു ടു സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അടുത്തത് റീഡിംഗ് ആണ് ദി ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് റീഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാം സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മെമ്മറി സെല്ല് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തത് സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റും സെൻസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ണും സീറോയും വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിലെ ബേസിക് എലമെൻ്റ് ആണ് മെമ്മറി സെൽ മെമ്മറി സെല്ലിലെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരെണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു മെമ്മറി സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് അതിന് മാത്രമൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റും റീഡും രണ്ടിനും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി മെമ്മറി സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ഒരു സെല്ല് ഒറ്റ സെല്ല് അപ്പം അതിന് നോക്കി മൂന്ന് പിൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ട് പിൻ കൺട്രോൾ പിൻ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇൻ എന്നുവെച്ചാൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലേ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ ഇൻ സെല്ല് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഔട്ടാണ് പോവാ അല്ലേ അപ്പം റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അപ്പം സെൻസ് ആണ് ഇത്
ഇനി അടുത്ത ടേമിനൽ ഇതിനെ ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് ഡാറ്റ ഇനിൽ ഉണ്ടാവുക ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ അതർ ടേമിനൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ടു വൺ ഓ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിൽ റൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏറോനകത്ത് ഐ മീൻ ഈ ഒരു ടേമിനലിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് സെറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ടു ഐദർ വൺ ഓ സീറോ ആൻഡ് ഫോർ റീഡിങ് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിൽ റീഡ് ആണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിനൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ടേമിനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് മെമ്മറി സെൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ മെമ്മറി സെല്ലിന് മൂന്ന് ടേമിനൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനൽ സെലക്ട് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേമിനൽ കൺട്രോൾ ഫോർ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടേമിനൽ ഇസ് ഡാറ്റ ഇൻ ഓർ സെൻസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ ഇൻ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദിസ് മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ സെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഇത് കുറച്ച് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും മെമ്മറി ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിനകത്ത് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയുന്ന റാം റാം എന്താ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അപ്പം അത് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇത് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈറ്റ് ലെവലിൽ റേസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മെക്കാനിസം റൈറ്റ് മെക്കാനിസം അതേ ഇലക്ട്രിക്കലി തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് പവർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതായത് ഡാറ്റ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അതുപോലെ പവർ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഡാറ്റ പോകുമോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് റാം എപ്പോഴും വൊളറ്റൈൽ ആണ് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാമിലെ ഡാറ്റ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്ലഷ്ഡ് ആവും ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വൊളറ്റൈൽ ആണ് അടുത്ത മെമ്മറി ടൈപ്പ് വരുന്നത് റോം ആണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കാറ്റഗറി ഈസ് റീഡ് ഓൺലി റേഷ് റൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡാറ്റാസ് വൺസ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെർമനൻ്റ് ആണ് അത് നശിക്കുന്ന വരെ അതിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാസ്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ റോമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പ്രോം പ്രോ മീൻസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം അതും റീഡ് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഈ റേഷ്യൽ പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം വൺസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ അത് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇ പ്രോം ഇറൈസബിൾ പ്രോം ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം അപ്പൊ പേരെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യു വി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറൈസ് ചെയ്യുക അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചിപ്പ് ലെവലിൽ ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ടൈപ്സ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നാലെ പഠിക്കാം ഓരോന്നും സോ ഇറൈസബിൾ പ്രോം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറൈഷ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് യു വി ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ ചിപ്പ് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇ ഇ പ്രോം രണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോം അപ്പോൾ ഇറൈസബിൾ പ്രോം ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നത് യു വി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ആണ് മെത്തേഡിലാണ് ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇറ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോം ആൻഡ് ഹിയർ ദ റൈഷ്വർ ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബൈറ്റ് ലെവൽ സോ റൈറ്റ് മെക്കാനിസവും അതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ദെൻ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി തന്നെ റേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബ്ലോക്ക് ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റ് മെക്കാനിസവും ഇലക്ട്രിക്കൽ തന്നെ ആൻഡ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ഇറൈസബിൾ പ്രോമും ഐ മീൻ 
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മെമ്മറി സെല്ലാണ് മെമ്മറി സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു 